肯定是大鱼。小天下，小天下，你这是怎么了？哎，小天下，小天下，司命，哦，你看我给你带来什么好东西了？哎，有劳了，没事，与你借药还得让你走一趟，没事没事。嗯嗯，哎，你家这么多糖，药效会减半的。司命，你说你这不惜欠下许多的人情债，又讨了这么多疗伤圣药。这是为了天宫哪位女仙这样精心炮制的呀？孽缘呐，都是孽缘。在司命府上，已经住了些时。我从小害怕吃苦，司命他居然还记得。我诚心诚意的讨教一句啊，作为一个道行不浅的地基，你是怎么把自己搞到这般田地的？九天神女，青丘地基，哼，嗯。这两千多年的执念，是否已经到了应该放弃的时候？众亲家有何提议？回父君，帝君的帝后之礼，应当从长计议。此番，定要彰显我天族的神威。禀天君，魔君旭阳此次突然提出联姻，居心叵测，难保不是他魔族的缓兵之计。哼，以魔族如今的势力，又怎能与我天族抗衡？之前的大战，三殿下你我都曾参与过，魔族实力还是不可小觑。帝君意下如何？两日之后，行祭天大礼。别看了，没人来找你。他们好像都不知道你已经失踪了。我闲着也是闲着，到一时三天探了探你的事儿，说是
，伤了那个魔族的公主，就被帝君给关起来了。哎，你这个伤不会就是那个公主报复所致吧？两日后，帝君要大婚了。他娶的就是那个魔族公主，打算怎么办呢？我知道他们会大婚，但是没有想到这么快。是不是想回青丘了？这是我的纳凉亭。嗯、老师，索银恐怕是饿了，虽然还不到吃饭的时间，要不先把雪灵芝给他吃一颗吧。俊美的男主人。美丽的女主人